Dzisiejszy odcinek poświęcony jest malowaniu figurki, która będzie zwieńczeniem budowanego od kilku miesięcy modelu czołgu Cromwell, czołgu dowodzenia pierwszej polskiej dywizji pancernej pod przywództwem naszego bohatera, generała Stanisława Maczka. Film opublikowany jest w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku, tuż po ogłoszeniu zawieszenia broni, ówczesny porucznik Stanisław Maczek zdezerterował z armii austro-węgierskiej, aby już trzy dni później wstąpić do Wojska Polskiego. Dalsze jego losy aż po koniec II wojny światowej w 1945 roku znacie już zapewne z pierwszego odcinka tej serii. Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia właśnie tego wstępu. A zatem zaczynajmy. Figurka dowódcy, którą znajdziemy w zestawie jest całkiem podobna do osoby generała Maczka. Po wycięciu części figurki z ramki należy starannie usunąć nadlewki. Bardzo łatwo można to zrobić przy pomocy tępej krawędzi nożyka. Po prostu zeskrobujemy nadmiar plastiku. W razie potrzeby można się też wspomóc pilnikiem. Z czapki usuwam oznaczenie, które jest nieprawidłowe. Właściwą rangę namaluję potem pędzelkiem. Zdecydowałem się skleić wszystkie części figurki ze sobą przed malowaniem, ale dla ułatwienia można też pomalować te elementy osobno. Wtedy trzeba na tym etapie zadbać o to, aby części dokładnie do siebie pasowały. Wtedy jest wygodniej na pewno malować głowę, którą mamy jako osobny element. Myślę jednak, że lepiej będzie Wam się oglądać proces malowania figurki już sklejonej. Nawiercam jeszcze otwór, w który można wkleić drut lub wykałaczkę i umieścić figurkę na przykład na korku, aby łatwiej nią operować w trakcie malowania. Figurka jest sklejona, teraz pora pomalować ją podkładem. Używam szarego podkładu One Shot firmy Ammo. Przy malowaniu figurek, zwłaszcza twarzy, mamy do czynienia z pewnym ciekawym zjawiskiem. Ludzka twarz jest dla nas czymś tak naturalnym, że nie zwracamy normalnie uwagi na to, jak rozkłada się na niej światło, w zależności od warunków oświetleniowych. No to właśnie światło potrafi zupełnie zmienić wygląd twarzy, zależnie od umiejscowienia jego źródła. Dobrze to widać w filmach, gdzie specjaliści od oświetlenia właśnie Grą świateł wpływają na nasze emocje. Jest to takie małe oszustwo i zwykle sobie właśnie z tego nie zdajemy sprawy. Podobnie w malowaniu figurek dobrze jest się wspomóc światłem. Miejsce, w którym postawimy model jest z reguły przypadkowe i nie ma własnego źródła światła, dlatego światło malujemy farbami. Podobnie jak przy malowaniu na przykład portretów. Druga kwestia jest taka, że kiedy obserwujemy z bliska postać, która jest kilkadziesiąt razy mniejsza niż powinna, to też coś jest nie tak. Dlatego czym mniejsza skala, tym kontrasty i imitacja oświetlenia oraz rysów twarzy powinny być bardziej wyraziste, aby można było w ogóle dostrzec na przestrzeni tych kilku milimetrów charakterystyczną postać i jej wyraz twarzy. Malowanie zaczniemy właśnie od twarzy, czyli części najtrudniejszej. Potrzebna będzie mokra paleta, na którą składa się nasączona wodą gąbczasta ściereczka i kawałek papieru do pieczenia. Do tego potrzebny będzie pojemnik z czystą wodą do płukania pędzli i kawałek ręcznika papierowego. Przy malowaniu figurek kluczową rolę ma jakość pędzelka. Warto mieć jeden czy dwa dobre pędzle. Ja używam tutaj pędzli firmy Winsor Newton. Mniejszy w rozmiarze 2.0. Jest to seria Miniature z krótkim W8. Jest to bardzo dobry pędzel do najmniejszych detali. Większy pędzel to rozmiar 1. Jest to już wersja standardowa z dłuższym W8, które może utrzymać znacznie więcej farby względem tej mniejszej serii. Do malowania ludzkiej skóry użyję farb Vaeho Model Color, Basic Skin Tone oraz Orange Brown. Kombinacja tych kolorów daje całkiem dobry efekt skóry, nie za żółty ani nie za różowy, z czym właśnie często bywa problem przy innych kolorach imitujących ludzką skórę. Mieszam oba kolory w proporcji 1 do 1 i to co otrzymamy będzie tak zwaną bazą. Do wszystkich trzech kolorów dodaję po kropli 
Flow Improvera, który świetnie sprawdza się jako opóźniacz, nie tylko do aerografu, ale też na mokrej palecie. Kolorem bazowym maluję twarz. Mogą być potrzebne dwie cienkie warstwy, aby uzyskać pełne krycie. Drugim krokiem jest malowanie oczu. Nie używam tutaj białej farby, a raczej jasno szarą. Trzeba pamiętać, że oczy zawsze są w cieniu. W kontraście do powiek białka oczu wydają się białe, ale w rzeczywistości kolor, który widzimy, biały wcale nie jest. Czarną farbą maluję źrenice. Malowanie oczu wymaga dużej uwagi, ale nawet jeśli coś się nie uda, to kolorem bazowym zawsze możemy skorygować błędy. Kiedy oczy są gotowe, zaczynam od malowania cieni na skórze. Mieszam kolor bazowy z kolorem orange brown i maluję pierwszą warstwę cieni w takich miejscach jak dolne części policzków, szyja i okolice oczu. Kolorem najciemniejszym wzmacniam cienie, które najbardziej kontrastują, czyli na przykład te charakterystyczne rysy twarzy w okolicach ust, czy też cień pod dolną wargą. Kiedy cienie są już wstępnie namalowane, to przechodzimy do rozjaśnień. Przede wszystkim górne partie policzków, broda oraz nos. Najjaśniejszym kolorem podkreślam jeszcze policzki oraz yy, właśnie krawędź nosa. Rozjaśniam też czoło, które oświetlone zwykle jest dosyć mocno. Nierzadko malowanie twarzy to improwizacja. Dopiero w trakcie zauważamy jakieś niedociągnięcia, miejsca, które należy poprawić albo pomalować inaczej. Myślę, że taki kilkuetapowy proces, który pokazałem jest dobrym punktem wyjścia do rozwijania własnych sposobów malowania. Idziemy dalej. Na szaro maluję siwe już włosy generała. Warto tutaj użyć dwóch odcieni szarości, aby włosy wyglądały nieco naturalniej. Czapka oraz słuchawki będą pomalowane na czarno. Na krawędziach czapkę i słuchawki lekko rozjaśniam techniką suchego pędzla. Pora namalować oznaczenia na czapce. Stanisław Maczek w czasie II wojny był generałem brygady, a więc pod orzełkiem na czapce powinna się znajdować jedna gwiazdka, a pod nią tak zwany wężyk generalski. Maluję te oznaczenia oczywiście w dużym uproszczeniu. Używam koloru stencil z serii Pans Races. Można też użyć koloru białego albo bardzo jasnego szarego. Mundur pomaluję już aerografem, ale trzeba w tym celu zamaskować pomalowaną już głowę. Szczelnie oklejam ją patafiksem i możemy przystąpić do malowania. Kolor główny munduru to English Uniform z palety Vallejo Model Color. Maluję nim całą figurkę. Drugą warstwą będzie nieco rozjaśniony kolor bazowy. Mieszam kolor English Uniform z beżowym kolorem Stone Grey w proporcji 2 do 1. Oczywiście farby model color, zarówno ta bazowa, jak i mieszanka, którą teraz robię, wymagają rozcieńczenia. Dodaję do tego też Flow Improver. Ten drugi jaśniejszy kolor nanoszę na figurkę tylko w jednym kierunku, od góry. W ten sposób otrzymujemy rozjaśnienia na powierzchni munduru, 
które powinny właśnie być jaśniejsze na skutek działania światła. W kilku miejscach dla zwiększenia kontrastu nanoszę jeszcze pędzelkiem warstwę tego samego koloru. Farbą Stone Grey maluję parcianą kaburę oraz pas. Kolor kabury jest mało ciekawy, to jest dosyć duży element i warto go urozmaicić, dlatego postanowiłem w tym miejscu zastosować nieco czarnego łosza i po takim zabiegu jest to o wiele lepiej. Żołnierze pierwszej polskiej dywizji pancernej korzystali z niemal takich samych mundurów co Anglicy, Kilka detali jednak było charakterystycznych dla Polaków. Rangi na ramiennikach oraz na czapkach zgodne były z tymi obowiązującymi w Wojsku Polskim. Czapka jest już odpowiednio pomalowana. Pora teraz na ramienniki, gdzie na czarnym tle generał brygady nosił jedną gwiazdkę nad wężykiem generalskim, czyli podobnie jak na czapce. Na kołnierzykach natomiast widniał biały orzełek, również na czarnym tle. Pod naramiennikami Polacy z pierwszej dywizji pancernej mieli także naszywki z białym napisem Poland na czerwonym tle oraz na lewym ramieniu odznakę dywizji, czyli to charakterystyczne skrzydło husarskie. Warto tutaj dodać, że Stanisław Maczek za swoje zasługi w czasie II wojny został awansowany do stopnia generała dywizji 1 czerwca 1945 roku. Natomiast właśnie 11 listopada roku 1990 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski awansował go do stopnia generała broni. Także dzisiaj mamy też rocznicę tego wydarzenia. Tak wygląda gotowa figurka, mam nadzieję, że choć trochę jest podobna do pierwowzoru. Nie spodziewałem się, że seria rozciągnie się aż do listopada, aczkolwiek dobrze się złożyło, że jej finał wypadł właśnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie święto, warto pamiętać o tych, którym tak wiele zawdzięczamy, a generał Stanisław Maczek na pewno do nich należy.